எல்லாஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட லேட்டஸ்ட் வீடியோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திலீப்பன் எல்லாஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்ன என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேப்டாப்பையோ இல்லை ஒரு பிசியோ ஓப்பன் பண்ணோம்னா உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஆல்ரெடி நம்ம லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் என்ன பார்க்கல அப்படின்னா மேலே ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன் கீழே இல்லையே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் தே தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சிபிஓ கேபினை ஓப்பன் பண்ணோன்னே என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சிபிஓ கேபினை ஓப்பன் பண்ண உடனே முதல்ல நீங்கள் பார்க்குறது உங்கள் கண்ணுக்கு என்ன தென்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் இதுதான் எஸ்எம்பிஎஸ் இதுதான் வந்து மொத்த சிஸ்டத்தோட பவர் சப்ளை இதுலேருந்து பஞ்ச் ஆஃப் ஒயர்ஸ் வந்து எல்லா பொருட்களையுமே வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நிறைய ஒயர்ஸ் தெரியும் அது எல்லா இடத்துலையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதும் உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ அதுக்குள்ளேருந்து என்ன எத்தனை ஒயர்ஸ் வந்திருக்கு எதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுலேருந்து டேரெக்டாக பஞ்ச் ஆஃப் ஒயர் வந்து ஒரு இடத்துல மதர் போர்டில் இந்த இடத்துல வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் பஞ்ச் ஆகுது அடுத்து வந்து இந்த நாலு பின் ஒயர் வந்து எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸருக்கு அடிஷ்னலாக பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்காக வந்து கனெக்ட் ஆகுது அடுத்தது வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இதான் வந்து ப்ராசஸர் ஃபேனு இந்த ப்ராசஸர் ஃபேன் வந்து எதுக்காக வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதான் ப்ராசஸர் ஃபேன் இந்த ப்ராசஸர் ஃபேன் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்மளோட ப்ராசஸர் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது ஹீட் ஆகும் அந்த ஹீட்டை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த ஃபேன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து நாலு சைடு ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்மளோட ப்ராசஸரை பார்க்க முடியும் அதை பற்றி ப்ரீ ஃபைன் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ கீழே இருக்கிற அந்த பிளாக் கலர் போர்டு வந்து என்ன போர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மதர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இருந்து தான் உங்களோட டேட்டா சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இது தான் இதுலேருந்து தான் இதில் தான் வந்து நீங்கள் எல்லா பொருட்களையுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணுவீங்க இது இந்த பொருளில் தான் இதில் தான் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுவீங்க இந்த போர்டில் பற்றி நம்ம ப்ரீ ஃபைன் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே வந்து ஒரு சின்ன பேட்ரி வந்து கனெக்ட் ஆகும் அந்த பேட்ரி எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட் டைம் செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இது பேர் சீமஸ் பேட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஐ ஸ்லாட்டு இதில் உங்களோட பொருட்கள் ஏதாவது பார்ட்ஸ் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக கார்டு வாங்கி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிபி ஸ்லாட்டு இது வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேமு உங்கள் கம்ப்யூட்டரோட ரேமு இந்த ரேம் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ரெண்டு சை ரெண்டு சைடும் ஒயிட் கலர் கிளிப் இருக்கும் அந்த கிளிப்பை வந்து ரெண்டு பக்கமும் தள்ளுனீங்க அப்படின்னாலே உங்களோட கிளிப் உங்களோட ரேம் வந்து உங்களால் எடுத்துக்க முடியும் இந்த ரேமை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த ரேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிடிஆர் த்ரீ ரேமு டிடிஆர் த்ரீ டூ ஜிபி ரேம் வந்து இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் உங்களால் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியும் அதோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க டூ ஜிபி டிடிஆர் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ மெகா ஹெட்ஸ் ஸ்பீடில் வந்து இது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த ரேம் போடக்கூடிய ஸ்லாட்டில் வந்து நீங்கள் எப்படி இதை போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு சின்ன நாட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்து கரெக்டாக அந்த ஸ்லாட்டில் வச்சுட்டு ரெண்டு சைடும் வந்து ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ரேம் வந்து லாக் ஆகிடும் அந்த இடத்துல இந்த ரேம் போடுற ஸ்லாட்டோட பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிஐஎம்எம் ஸ்லாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டியூவல் இன்லைன் மெமரி மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் அந்த ரேம் ஸ்லாட்டோட பேர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ரேம் வந்து லாக் ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம வேறு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ஸில் சின்ன சின்ன ஒயர்ஸ் வேறு எங்கெங்கே எந்த எங்கே எந்தெந்த இடத்துல வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து ஒரு பவர் கேபிள் ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து பவர் கேபிள் வந்து எஸ்எம்பிஎஸில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் கேபிள் இது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நான் கை வச்சு காட்டுறது வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் கேபிள் அடுத்தது அதுலேருந்து இன்னொரு ரெட் கலர் ஒயர் வரும் இந்த ரெட் கலர் ஒயர் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள
அடுத்தது வேற என்ன வேற என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லாததுனால வந்து லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து பவர் கேபிள் அடுத்து அந்தாண்ட இருக்க இந்த ரெட் கலர் கேபிள் வந்து டேட்டா வந்து மதர் போர்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது மதர் போர்டுலேருந்து மதர் போர்டு வந்து டேட்டா எடுக்கிறதுக்காக இந்த ரெட் கலர் ஒயர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு தெளிவாக அந்த ரெட் கலர் ஒயர் டேரெக்டாக வந்து உங்களோட மதர் போர்டில் வந்து டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு அடுத்தது இந்த பின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேம் இது ஸ்லாட்டுக்கு பின்னாடி சைட் இருக்குது இந்த பின்ஸ் நிறைய கலர் கலராக ஒயர்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிபியு கேபின் முன் சைடில் வந்து பவர் பட்டன் ரீசெட் பட்டன் லைட்ல ஏறியது இல்லையா அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது பவர் பட்டன் அதுதான் ஆன் ஆகிறதுக்காக அதை பற்றி நான் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் இந்த நாலு போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷார்ட் போர்ட்ஸ் இது தான் வந்து நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்காக இருந்தாலும் சிடி டிரைவராக இருந்தாலும் இதில் தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க இந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஹார்ட் டிஸ்கோட டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனுக்காக வந்து இந்த ஒயர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஷார்ட்டாக கேபிள்னு சொல்லுவாங்க இதை அடுத்தது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா தெளிவாக உங்களுக்கு தெரியும் கிளிப்பு மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பேக் சைடில் என்னென்ன போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் சிபியோட பேக் சைடு தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸோட பேக் சைடு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே வந்து எஸ்எம்பிஎஸோட ஃபேன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க உள்ளார கூல் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி பவர் சப்ளையோட கார்டு அது அடுத்து கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கீபோர்டு மவுஸ் பிஎஸ் டூ டைப் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து விஜிஏ அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஜிஏன்னா வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அடாப்டர் அதாவது உங்களோட மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்லாட்ஸ் வந்து இது தான் ஸ்லாட் வந்து இது தான் அடுத்தது வந்து கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் உங்களோட மற்ற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது கீழே வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இன்டர்நெட் அடா இன்டர்நெட் அடாப்டர் அதாவது இதுக்கு பேர் வந்து ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அட ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கனெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது அடுத்தது கீழே வந்து ஒரு மூணு ஹோல்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க மூணு கனெக்டர் பின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் வந்து ஆடியோ ஜாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேலே பிங்க் கலரில் இருக்கிறது மைக்குக்காகவும் நடுவில் இருக்கிற க்ரீன் கலர் வந்து ஸ்பீக்கருக்காகவும் அடுத்து இந்த சைடில் இருக்க ப்ளூ கலர் வந்து சப் ஊஃபர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கேஸ் இந்த இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலை கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் மேலும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் திலீ